हेलो स्टूडेंट्स मैं मंजू चंद्रा अभी आपके लिए ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस वन फॉर सम इंटीजर m यहाँ हमें दिखाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब वन टू इंफिनिटी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं का स्क्वायर जो है वो या तो 3m और या तो 3m प्लस वन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां कि m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो हम इसको दिखाने के लिए इस a एक इंटीजर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स की एक वैल्यू वन से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है मतलब हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन बायोक्लिट्स डिविजन लेमा ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल्स थ्री एन ए को डिवाइड करेंगे यूक्लिट्स डिविजन लेमा से थ्री से अगर डिवाइड करेंगे तो या तो ए थ्री एन होगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई एन एन नंबर की वैल्यू से ए आएगा या तो ए इज इक्वल टू थ्री एन प्लस वन वन का रिमाइंडर बच जाएगा और या थ्री एन प्लस टू टू का रिमाइंडर बच जाएगा टू से ज्यादा का रिमाइंडर नहीं बच सकता है ना क्योंकि हम थ्री से ही डिवाइड कर रहे हैं को तो हमारा रिमाइंडर या तो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा थ्री से छोटा ही रिमाइंडर हो सकता है सो ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थ्री एन और थ्री एन प्लस वन और थ्री एन प्लस टू फॉर एनी इंटीजियर एन पहला केस हम ले रहे हैं ए इक्वल्स थ्री एन देर फोर ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एन द होल स्क्वायर ए थ्री एन है तो ए स्क्वायर थ्री एन द होल स्क्वायर हो गया जब इसको आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर इक्वल्स नाइन एन स्क्वायर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर हम नाइन को थ्री इंटू थ्री कर देंगे इक्वल्स थ्री इंटू थ्री एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना और ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम वेयर एम इक्वल्स थ्री एन स्क्वायर एम की अगर वैल्यू थ्री एन स्क्वायर है तो थ्री एम हो गया ये प्रूव हो गया कि अगर ए इक्वल्स थ्री एन है तो ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एन वेयर एम इज थ्री एन स्क्वायर ये पहला केस हो गया अब दूसरा केस है केस टू ए इक्वल्स थ्री एन प्लस वन देर फोर ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एन प्लस वन डबल स्क्वायर इसको और आगे ले जाएंगे ए स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी डबल स्क्वायर के फॉर्मूला से थ्री एन प्लस वन का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा नाइन एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस वन और आगे लाएंगे ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम प्लस वन वेयर एम इक्वल्स थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एन एम की वैल्यू थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम के बराबर होगी अगर ए थ्री एम प्लस वन के बराबर है तो ए स्क्वायर थ्री एम प्लस वन तो होल स्क्वायर के बराबर होगा ए स्क्वायर अब थ्री एन प्लस वन का मैंने ए प्लस बी तो होल स्क्वायर से एक्सपेंशन किया ए स्क्वायर को 
प्लस नाइन एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस वन अब यहाँ मैंने थ्री कॉमन निकाल लिया तो बच गया नाइन एन स्क्वायर और सिक्स एन में से जब थ्री कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम प्लस वन वे एन एम इक्वल्स थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन अब केस थ्री करते हैं केस थ्री है ए इक्वल्स थ्री एम प्लस टू देर फोर ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम प्लस टू द होल स्क्वायर इसको थ्री एम प्लस टू द होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स नाइन एन स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स टू जा ट्वेल्व एन प्लस फोर ए स्क्वायर इतने के बराबर हो जाएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर इक्वल्स नाइन एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एन और फोर को मैं थ्री प्लस वन भी तो लिख सकती हूं ना एन प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन मिलकर फोर ही हुआ ना तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगी अब इन तीनों टर्म में से थ्री बाहर कॉमन निकालूंगी आगे बढ़ाएंगे ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री इंटू थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन प्लस वन यहां का थ्री ये वाला थ्री का वन बा, थ्री बाहर निकाला तो अंदर में वन बच गया और ये वाला वन यहां बाहर बच गया और ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम प्लस वन वे एम इक्वल्स थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस वन अब इतना बड़ा अगर एम है तो ये थ्री एम प्लस वन हो गया ना सो ए स्क्वायर इक्वल्स थ्री एम प्लस वन वे एम इक्वल टू थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस वन तो और कुछ तो कंडीशन हो ही नहीं सकता है जब किसी नंबर को हम थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो तीन ही केस पॉसिबल है और तीनों केस हमने ऐसे प्रूव कर दिया ये क्वेश्चन यूजुअली फोर मार्क्स के लिए आता है और आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे नीटली लिखिएगा तीनों केस अलग अलग